Hey guys, good evening. Welcome to the class. How is everyone? Very, very good evening, beta. Welcome. Settle down. What's up? Welcome to GoPev Live Online Coaching. How is everyone? कैसे सब लोग वजब गाइज ओके समवन रिकोगनाइजेज मी एनी वेल सो गुड इवनिंग गाइज यू ऑलरेडी नो मी सो दिस इज सोना सिंग योर टीचर फॉर बायोलॉजी यूर एट गो प्रेप राइट सो सर डरा देते हो आप बेटा डराने वाली क्या बात हुई सो एनीवेज हाउ कोरोना वायरस अफेक्ट्स आर लंग्स ओके विल टॉक अबाउट वायरसेस एज वेल बेटा डोंट वरी ब्रीफली थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे ठीक है डोंट एमोन इट्स यू ओ माय गॉड लाइफ इज अ सर्कल हां आई रिमेंबर Okay, I, I, I although I don't remember the other things. I'm good, Rinku. I'm good, but settle down. Anyways, uh, so guys, um, so uh, as as we see, uh, what we have done on YouTube is we have uh, a few lectures, right? हम कुछ lectures करते हैं और उसके बाद फिर हम mentee quiz करते हैं and then finally we go on to have an extra evening session, right? जहाँ पे basically हम like uh, अपने chapter को daily life से relate करने की कोशिश करते हैं, right? so this is beta what we do here uh, on the youtube right so humne basically uh, nutrition khatam kar liya respiration bhi khatam kar liya so this is again extra inning session theek hai ye ek extra inning session hai jahan pe hum basically baat karenge about how pollution and lung disorders are related right so uh, beta there will be a quiz a short quiz but menti nahi hoga theek hai menti nahi hone wala hai but there will be a quiz Okay, so guys, pollution and lung disorders. Let us try. Let us try to understand all of this. Okay. Chalo. So in this session, what we'll understand, we'll try to understand what is air pollution and how is it actually impacting lung problems. Okay. Beta, इसके बाद transportation start हो जाएगा. Beta, there will be a menti after each session, uh, each each process. हर एक life process के बाद एक menti होगा. ठीक है. So guys, and after that, we'll understand smoking. Right. तो यू यू नो मेनी ऑफ अस वी नो पीपल हु स्मोक राइट सम सम टाइम्स इट्स आवर पेरेंट्स सम टाइम्स इट्स आवर ब्रदर्स सिस्टर्स और इवन ग्रैंड पेरेंट्स राइट सो व्हाट एग्जैक्टली स्मोकिंग डस टू अस राइट स्मोकिंग करता क्या है राइट सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज़ वेल एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू लंग कैंसर तो बेटा उन चीजों को भी समझेंगे ठीक है सो एयर पोल्यूशन व्हाट इज एयर पोल्यूशन तो बेटा द बेस्ट वे टू डिफाइन एयर पोल्यूशन इज किसी भी चीज का प्रेजेंस द प्रेजेंस और कंसेंट्रेशन किसी भी चीज का प्रेजेंस या कंसेंट्रेशन इन आवर एटमोस्फेयर विच इज हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम तो बेटा टू इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेजेंस और कंसेंट्रेशन दैट इज हार्मफुल फॉर अस राइट ना बेटा ये दो वर्ड क्यों बोला इसको एक्सप्लेन करने के लिए समझना जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होना जरूरी है अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ तो अर्थ वुड बी डाउन टू माइनस फोर्टीन माइनस फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड पूरा का पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है जो हमारे अर्थ को वार्म रखता है वो ही चला जाएगा बट 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड वॉज गुड बट अब जीरो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉट गुड फॉर अस है ना तो बेटा इसीलिए बोलते हैं प्रेजेंस और कंसेंट्रेशन या तो प्रेजेंस की बात कर रहे हैं हम या तो कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं या तो किसी चीज का प्रेजेंस या तो किसी चीज का कंसेंट्रेशन जो हमारे लिए सही नहीं है ओके दैट इज एयर पोल्यूशन आजकल मेजर पोल्यूटेंट्स क्या है हमारे एटमोस्फेयर uh, में सो पार्टिकुलेट मैटर बेटा व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है सॉलिड सब्सटेंसेस सॉलिड पार्टिकल्स है ना सॉलिड पार्टिकल्स इन योर एटमोस्फेयर विच कैन बी ऑफ वेरियस साइजेस बेटा वेरियस साइजेस 10 माइक्रोमीटर का हो सकता है द मोस्ट प्रेवलेंट जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट होता है 
वो है टेन माइक्रोमीटर का जिसको आप कहते हो पी एम टू पॉइंट पी एम टेन एंड टू पॉइंट फाइव का जिसको आप कहते हो पी एम टू पॉइंट फाइव तो बेटा जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट पार्टिकुलेट मैटर है दैट इज पी एम टू पॉइंट फाइव एंड पी एम टेन ठीक है फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्राउंड लेवल ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन यानी बैड ओजोन बेटा इसको बैड क्यों कहते हैं अभी समझेंगे डोंट वरी अबाउट इट बट बेटा दे आर टू टाइप्स ऑफ ओजोन आपको ये समझना है कि आपके एटमॉस्फेयर में दो जगह पे ओजोन मिलता है एक तो ट्रोपोस्फेयर में जिस एटमॉस्फेयर uh, के जोन में आप रह रहे हो राइट दैट इज द ट्रोपोस्फेयर ना ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी ओजोन मिलता है ओके okay. ना बेटा स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो हमारे काम का है क्यों क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज को बाहर ही रखता है वो अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर नहीं आने देता राइट सो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज गुड फॉर अस ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज नॉट गुड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन अच्छा नहीं है सो दो पार्टिकुलेट मैटर वोट डिजोल्व इन वॉटर यार इट कैन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल समटाइम इट डज इसीलिए बारिश के बाद आपका एटमोस्फेयर एकदम क्लीन लगता है वाई बिकॉज थोड़ा सा डिजोल्यूशन जरूर होता है बेटा ओके okay. बेटा पार्टिकुलेट मैटर मतलब ऐसा पार्ट, आ, ऐसा पार्टिकल जो सस्पेंड जैसे धूल के धूल पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ सैंड दे आर ऑल्सो पार्टिकुलेट मैटर सिंपली सब्सटेंसेस व्हिच कैन रिमेन सस्पेंडेड इन दी एयर उसका साइज अलग अलग होता है ठीक है पीएम 10 जो आपका कहा जाता है दैट इज 10 माइक्रोमीटर साइज का होता है पीएम टू जो आजकल आप मास्क यूज करते हो एंटी पोल्यूशन मास्क वो सब बेटा N95 मास्क है राइट कभी मास्क के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा अभी कोरोना वायरस के समय हम बहुत ज्यादा मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं है ना तो बेटा जो मास्क है दैट इज N95, राइट N95 का क्या मतलब होता है बेटा कभी सोचा है कभी कभी गूगल किया है कि ये जो N95 में का मतलब क्या है हैव यू थॉट अबाउट दिस वॉट इज दिस एन होता क्या है ये एन Anyone, come on. Let's think. क्या है ये N95? No, बेटा, it's not anti-corona mask. It's not at all anti-corona mask. बेटा, जो N95 mask होता है, वो N95 mask आपका PM 2.5 को जो सबसे harmful particulate matter आपके हवा में होती है, PM 2.5 को 95% फाइव एफिशिएंसी के साथ बाहर रखता है इसीलिए उसे कहते हैं 95। एन नाइनटी रेस्पिरेटर का मतलब है वो पी एम को 95% फाइव एफिशिएंसी के साथ बाहर रखता है ओके दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मास्क दैट वी हैव बट बेटा ये मत सोचना कि ये मास्क कोरोना वायरस को भी फिल्टर कर लेगा आपके कोरोना वायरस का साइज 0.14 माइक्रोमीटर्स होता है बेटा 0.14 माइक्रोमीटर्स बट ज्यादातर कोरोना वायरसेस जो है वो ड्रॉपलेट्स में ट्रेवल करते हैं तो अगर बहुत सारे ड्रॉपलेट होंगे तो उनको आपका मास्क फिल्टर कर लेगा बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को आपका मास्क अंदर नहीं आने देगा इसीलिए बोला जाता है कि मास्क का इस्तेमाल करो ओके गाइज पी एम इज अ पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज होता है 2.5 माइक्रोमीटर ओके पीपीएम बेटा पार्ट्स पर मिलियन एक कंसेंट्रेशन डिफाइन करने की यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन ओके इज कोरोना वायरस एयर बॉन्ड राइट नाउ बेटा वी डोंट से इट्स एयर बॉन्ड क्योंकि वो एरोसॉल नहीं बन रहा है uh, पूरा रिसर्च हमारे पास अवेलेबल नहीं है दैट वी से उसका एरोसॉल वो हवा में तैर नहीं रहा हाँ इट कैन गो फॉर अराउंड वन पॉइंट फाइव टू टू मीटर इसीलिए बोला जाता है छह मीटर की दूरी बना के रखे सॉरी छह फीट की दूरी क्योंकि हो सकता है कि जब आपने खांसा या जब इवन जब आप बोल रहे हो तो वो थोड़ी देर के लिए हवा में अबाउट एक से डेढ़ मीटर रह सकता है राइट बेटा ड्रॉपलेट मतलब ऐसे पार्टिकल जो ड्रॉपलेट के थ्रू मेरे से मेरे सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं इफ अ वायरल पार्टिकल कैन ट्रेवल फ्रॉम मी टू द पर्सन इन द नियर बाय वायर ड्रॉपलेट दैट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ठीक है बेटा एन नाइनटी फाइव मास्क की कैटेगरी है ऐसा मास्क 
जो पी एम टू पॉइंट फाइव को नाइनटी फाइव परसेंट एफिशियंसी के साथ रोक सकता है सो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मास्क अभी चेक करके पहनो कि वो एन नाइनटी फाइव मास्क जरूर हो क्योंकि आप देख पा रहे हो कि वायरस बहुत छोटा है जीरो पॉइंट वन फोर माइक्रोमीटर है वायरस का साइज और आपका एन नाइनटी फाइव टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर को रोक सकता है तो इसीलिए आपका मास्क पहनना बहुत जरूरी है एंड मास्क बहुत बेटा बहुत बहुत टाइटली आपके फेस के अराउंड होना चाहिए ट्राई नॉट टू कीप बियर्ड्स स्पेशली फॉर बॉयज इफ यू हैव बियर्ड्स ट्राई नॉट टू कीप इट है ना ट्राई नॉट टू कीप बियर्ड्स इवन एडवाइज योर पेरेंट्स एम्स के डॉक्टर्स राइट ना इवन इन एम्स डॉक्टर्स को एडवाइज किया गया है ट्राई टू रिमूव योर बियर्ड्स है ना आप आप इफ यू नो एनी वन एनी वन ऑफ योर डॉक्टर्स हु आर इन फ्रॉम एम्स तो उनको बोला गया है कि आप अपने बियर्ड्स हटाओ वाई बिकॉज बियर्ड जो है मास्क को थोड़ा सा लूज कर देता है बेटा इसीलिए बियर्ड्स को भी हटाने बोला गया है फिलहाल स्पेशली फॉर डॉक्टर्स स्पेशली फॉर डॉक्टर्स बेटा कोविड इज अ डिजीज द नोवेल कोरोना वायरस और सार्स कोविड कोविड टू दैट इज दोना दैट इज द वायरस सो हाउ वी चेक द मास्क इज 95 बेटा वो मैन्युफैक्चरिंग के समय आप करते हो उसका साइज जो है इतना करते हो इतना छोटा रखते हो कि कम से कम 95 परसेंट एफिशियंसी वो दे सके बेटा आपको स्नीज मास्क में नहीं करना है सी दैट इज दैट इज अ थिंग इफ यू आर स्नीजिंग इन द मास्क ओके सी इट इज फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड बेटा अगर आप छींक रहे हो इफ सम पर्सन हैज कोविड 19 और वो स्नीज कर रहा है ओपन में तो उससे स्प्रेड और होगा बेटा हमें स्प्रेड को रोकना है समझ रहे हो आप चलो आ, वापस आते हैं ओके लेट्स कम बैक सो गाइज Just a moment. So, what is N95 mask? It is a mask that can arrest PM 2.5 with 90% efficiency. Okay. Now, beta, baat lungs disease ki ho rahi hai aur corona virus it causes lungs disease, hai na? Corona virus is a, isi toh ventilator ki mang ho rahi hai. Beta, zada tar mask se spread hota hai. Haan, se bhi spread hoga, baat. प्रोबेबल है बट ज्यादातर मास्क से स्प्रेड होता है ठीक है ना सो दीज आर द मेजर पोल्यूटेंट्स ना इमेजिन 2014 में सेवन मिलियन डेथ्स वर कॉज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस चाहे आप लंग कैंसर ले लो इम्फाइसीमा ले लो अस्थमा ले लो राइट सो सेवन मिलियन डेथ्स इन टू बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस ऐसे डिजीजेस जिसको हम रोक सकते थे नाउ 2019 लास्ट ईयर 8.8 मिलियन डेथ्स बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस अब आप समझ पा रहे हो कि वाई इज इट अग डील क्यों ये एक्स्ट्रा क्लास की जा रही है बेटा आप एक दिन में लगभग एक से दो किलो खाना खाते हो That is the amount of food, right? Now, if you are a, let's say, a, a very conscious guy, you might drink about three to five liters slash kg of water, right? So, beta, if you talk about food, you eat about one to two kgs of food. You drink about three to five liters slash kg of water. You breathe about twenty kgs of air. 20 kg of air that is the amount that you are breathing daily to aap samajh rahe ho food ko water ko usse bhi sabse zyada aap air ko consume kar rahe ho right to beta this is why this is very very important this is a graph beta in pure world ka hai na ye pure world ka graph hai aur ab aap dekh sakte ho right ना यू कैन सी कितना ज्यादा डेथ इंडिया में हो रहा है अबाउट अ वन मिलियन दस लाख लोग एनुअली 2015 में मरे थे बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज दस लाख कैन यू इमेजिन एक मिलियन बेटा ये डेटा इज फ्रॉम आर वर्ल्ड इन डेटा डॉट ओ आर जी थैंक्स टू देम For keeping it open source. Okay, so beta, that is why pollution is something that we have to take care of. 
एंड द प्रॉब्लम द रीजन दैट वी डोंट टेक केयर ऑफ इट इज वो दिख नहीं सकता यू डोंट सी पोल्यूशन अराउंड यू और इसके एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज हैं कितने लोगों ने इंटरस्टेलर देखी है यहां पे हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इंटरस्टेलर कितने लोग हाउ मेनी ऑफ यू कमान हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी इंटरस्टेलर बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन एंड लंग डिजीजेस ठीक है तो लंग डिजीजेस में नो डाउट कोरोना वायरस आता है बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इन डिटेल वो बस एक टॉपिक आया था दैट इज वाई एंड इट्स इट्स वेरी 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 healthy to be knowledgeable aapko knowledge hona zaruri hai now beta interstellar mein who was the uh, antagonist enemy kaun tha who was the antagonist in the movie interstellar uh, interstellar tell me agar aap logo ne interstellar movie dekhi hai to mujhe aap batao ki interstellar mein the enemy who was the enemy dust something else science was the enemy और कौन सोचो बेटा इंटरस्टेलर में दूसरे जगह क्यों जाना चाहते थे दे रैन आउट ऑफ फूड उनका खाना खत्म हो गया था और खाना क्यों खत्म हो गया था ब्लाइट ब्लाइट इज अ प्लांट डिजीज विच कैन बी कॉज बाय फंजाई बैक्टीरिया और एनी अदर वायरसेस राइट सो बेटा पूरा का पूरा फूड वॉज डिस्ट्रॉयड एंड कॉर्न वॉज द ओनली फूड दैट वॉज लेफ्ट Now, that was an extreme scenario. ये होना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है कि इतना powerful blight आ जाए कि पूरा का पूरा प्लांट वराइटी राइस वीट सब एक साथ खत्म हो जाए दैट इज वेरी वेरी इम्प्रोवेबल है ना बट हमने कभी सोचा था कि ऐसा कोई वायरस आएगा विच विल कॉज मोर देन अ मिलियन डेथ इन टू थाउजेंड ट्वेंटी nobody could have anticipated that beta but look at what we are facing right now with all of our technology we are not even close to finding a cure or a vaccine for corona virus that is why we are we should say don't push nature nature ko zyada push nahi karna chahiye right so india suffers 1 million death due to air pollution right so let us understand the key pollutants jo sabse zyada pol, uh, gande pollutants hote hain hamare air mein and what are their consequences theek hai so beta this is pm 2.5 ab pm 2.5 ka agar size ko aap compare karna chahte ho to see this picture this is the diameter of beta human hair jo 50 se 60 micrometer ka hota hai ab aap socho pm 2.5 kitna chhota hai aapka ek hair ka diameter is 50 से 70 माइक्रोमीटर पी एम टू उससे भी कम से कम 40 गुना छोटा होगा 30 से 40 गुना छोटा दैट मीन्स इट कैन नॉट ओनली एंटर योर लंग्स आपका जो नेजल हेयर्स है जो आपका बेसिक फिल्टर है वो कोई काम का नहीं है पी एम आराम से नेजल हेयर्स के थ्रू चला जाएगा आपका जो सीलिया है आपके ट्रैकिया में जो हमने पढ़ा उससे भी आराम से चला जाएगा इट कैन इवन एंटर योर ब्लड वो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकता है दे कैन सेटल डाउन इन योर लंग्स दे कैन ऑल्सो एंटर योर ब्लड स्ट्रीम ओके बेटा वी डू इट ऑन अ रोटेशन बेसिस है ना हम जो क्लासेस आपकी ऑर्गेनाइज होती है वो थोड़े से रोटेशन uh, बेसिस पे होती है किसी समय आप दो फिजिक्स केमिस्ट्री कभी मैथ फिजिक्स ऐसे चल रहा होता है तो इट इट्स ऑल प्लान इट्स ऑल प्लान इन वे कि आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल पाए ठीक है सो इट टर्न्स आउट दैट इट रैप्चर इन राइट सर दिस पार्ट बेटा वही डिपेंड्स ऑन द साइज दिस माइट एक्यूमुलेट इन द एलवीओलाई आपकी एलवीओलाई में एक्यूमुलेट कर सकता है या इवन क्रॉस दैट बैरियर वी इट कैन इवन क्रॉस दैट बैरियर नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ पीएम 2.5 ट्रैवलिंग द ह्यूमन सोर्स इज ट्रैवलिंग when we travel on so many vehicles we are basically grinding concrete and that concrete is flying everywhere besides storms this is also one of that okay now they irritate your soil
सॉफ्ट टिश्यूज आपकी सॉफ्ट टिश्यूज को ये इरिटेट करती है एंड इट कैन इवन लीड टू इन्फ्लमेशन इन्फ्लमेशन इज योर बेटा बॉडी रिस्पॉन्स टू फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन और इरिटेंट गाइज गाइज देखो यू बेटा पता है आप ये चीज नहीं समझते हो दैट ऑल द टीचर्स दैट आर हियर ऑन द प्लेटफॉर्म दे आर एक्सपर्ट्स हु हैव द एक्सपीरियंस विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है आपको कुछ क्लासेस थोड़ी अनसेटलिंग लगे बिकॉज वो थोड़ा टफ होगा बिल्कुल हो सकता है बट बेटा लाइफ ना बिलीव मी इट्स नॉट अ टीवी रिमोट की जब मन हुआ चैलेंज चेंज कर दिया आपको हल्की चीजें भी पढ़नी है और आपको डिफिकल्ट चीजें भी पढ़नी है only that is the road to success guys so uh, never never ever say that uh, I, i don't like this uh, class it's a class it's supposed to teach you right the good and the bad okay so guys before proceeding uh, i am again announcing another 7 day mini course ek 7 day ka mini course launch ho raha hai 1st june se across all the three grades 8 9 and 10th grade beta 8th mein you have force and pressure Ninth may you have fundamental unit and specially for you guys tenth may you have arithmetic progression AP, right? So guys, uh, this is a very very great opportunity. आप अभी के अभी अपने GoPrep app पे download कर सकते हो और वहाँ से ये सारी information निकाल सकते हो and you can you will be having access to all of our premium features. जितने premium features हैं study notes, mind maps, in in class, out class quiz वो सब आपके लिए available होगा. Okay, so guys, very very important that you uh, go through, browse these courses, and try to understand them. Can premium users also participate? Ah, uh, Sarthak, beta, as a as a because the premium users are already enrolled in the year long courses. वो already year long courses में enrolled हैं जैसे कि आप already हो. I know that. तो आपको वो चीजें already class में मिलने वाली हैं, right? so uh, you will already be getting all the things that are taught in those classes in your class itself okay now pm 2.5 so this is the concentration beta of pm 2.5 across the world aap dekh pa rahe ho india and china again are the leading ones in 2.5 because we have undergone major major industrialization theek hai Now let's talk about the second lesser known pollutant that is bad ozone. Ab beta bad ozone good ozone kya hota hai? Beta good ozone wo hota hai jo stratosphere mein hai. Jo aapka jo aapka kya karta hai? Aapka UV rays ko pakad leta hai. UV rays ko aap tak pahunchne nahi deta. Bad ozone is the one jo ki troposphere mein hota hai. Ab beta why is this bad? Ye bad kyu hai aapke liye? Because this will eventually irritate your alveolar lining beta what is voc beta voc is volatile organic compounds volatile organic compounds bahut sare volatile organic compounds jo aap release karte ho wo nox nox matlab nitrogen oxides beta to nox aur volatile organic compounds react kar jate hain aur ye ozone release karte hain theek hai and this causes a lot bad impacts on your system now beta this is air quality index right now of india aaj subah 11 baje ka ye data hai the category is 0 to 50 air quality index is considered good india ke cpcb center for pollution control board uske hisab se 0 to 50 is good 50 to 100 is Satisfactory. अब आप इस पिक्चर्स में देख लो कितने लोग बिलो हंड्रेड हैं हाउ मेनी ऑफर्स आर बिलो हंड्रेड लेस देन हाफ राइट अब बेटा दिस इज द दिस इज द रिजल्ट आफ्टर टू मंथस ऑफ लॉकडाउन ये दो महीने के लॉकडाउन के बाद का रिजल्ट है अगर अभी लॉकडाउन नहीं हुआ होता दीज नंबर वुड बी थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड और फाइव हंड्रेड राइट तो बेटा दैट इज द थिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें अपनी एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना है वी हैव टू रिड्यूस पीएम 2.5 वी हैव टू रिमूव रिमूव दीस गैसेस अगर नहीं किया तो वी विल फेस अ लॉट मच प्रॉब्लम रिसेंटली जब लॉकडाउन हुआ था तो नासा रिलीज सर्टेन इमेजेस ऑफ द होल वर्ल्ड कैसे हमारा नाइट्रोजन एमिशन 
ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ था एंड येस बेटा दैट इज अ सिल्वर लाइनिंग टू दिस पैंडमिक है ना दैट इज अ सिल्वर लाइनिंग टू दिस पैंडमिक सो इंडिया सफर्स Now, how do these pollutants cause the lung disease? These pollutants, lung disease, cause कैसे करते हैं? So, guys, you are not born with a fully functional lungs. जब आपका जन्म होता है, your first cry, जब आप पहली बार रोते हो, इसलिए डॉक्टर आपको मार के रुलाते हैं. क्यों? Your first cry pushes the diaphragm to start moving. जब आप अपने मदर के वूम में होते हो, you don't breathe, you are not breathing. You are using your mother's oxygen supply, but the moment you are pushed out of her, जैसे ही आप you are born into this world, you start crying, and that cry pushes your lungs to start functioning. And within the first six years of your life, 80% of your alveoli, that is 400 million about, है ना? More than 400 million of your alveoli are formed in your lungs. Now this is very crucial time. अगर यू आर बॉर्न एंड यू आर रेज इन अ पोल्यूशन एनवायरमेंट योर पोल्यूशन योर लंग पाथवेज विल बी स्मॉलर योर लंग पाथवेज विल बी स्मॉलर ठीक है बेटा बेबी यूजेस दी ऑक्सीजन डिजॉल्व इन मदर्स ब्लड ओके मदर्स ब्लड साथ तक आई वुड टीच दिस इन अ वे लॉट ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वहां आपको पूरा जेस्टेशन समझना है साथ तक ठीक है वहां पे हम इस चीज को विल डील विद इन अ ग्रेटर लॉट डिटेल सर डू चिल्ड्रन गेट अ पेन बेटा द पेन इज बिकॉज़ ऑफ एस्फिक्सिएशन लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण पेन होता है बेटा ठीक है सो पोल्यूशन कैन मेक दीस लंग पाथवे स्मॉलर नाउ गाइस आई वांट टू रिमाइंड यू कि हम लैंड पर क्यों आए थे हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए था और दैट इज द ऑक्सीजन जो हमारा ब्रेन एंड हमारा डेवलपमेंट में इवोल्यूशनलीली हमें सपोर्ट किया बट बेटा अगर हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे छोटे होते जाएंगे धीरे धीरे इवोल्यूशनरीली इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी मिलेगा हमें दिस विल रिड्यूस द इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग स्पेसेस एंड अल्टीमेटली इन्फ्लमेशन व्हाट इज इन्फ्लमेशन बेटा इट इज द इम्यून रिस्पॉन्स विच फ्लट द एलवियोलाई जनरली जब भी आपके एलवियोलर टिश्यू या लंग टिश्यू को ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ फॉरेन आ गया है तो वो उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स देता है बहुत सारे डब्ल्यू बीसी एक्यूमुलेट हो जाते हैं बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट होने लगता है और ये म्यूकस का एम होता है टू किल दी पैथोजन ओके तो इसीलिए बेटा जब आपका लंग्स डिटेक्ट करता है कि वहां कुछ भी है चाहे वो पी एम टू पॉइंट फाइव हो पार्टिकुलेट मैटर टू पॉइंट फाइव हो हैपी मोमेंट बेटा पढ़ लो है ना ओके okay. वैशाली बेटा नोज बड़ा छोटा से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता इट्स द डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द नेजल कैविटी एंड ऑल ठीक है तो बेटा ये आपके बॉडी का रिएक्शन होता है नाउ वी नो द डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेटा डिफ्यूजन का रेट फास्टेस्ट है गैसेस में यस राइट आई एम हैप्पी मोमेंट्स बेटा आप नाम बता सकते हो प्लीज इट विल इट विल हेल्प मी टू एड्रेस यू इफ यू टेल मी योर नेम बिकॉज ऑब्वियसली आप अपना नाम हैप्पी मोमेंट्स तो नहीं रखना चाहोगे आई होप सो इफ यू टेल मी योर नेम इट्स इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू एटलीस्ट इमेजिन यू ओके सो बेटा ये जो डिफ्यूजन है ये गैसेस में सबसे ज्यादा अच्छा होता है ओके गैसेस में सबसे ज्यादा अच्छा होता है बट जैसे ही आपका ये एलवियोलाए इज फिल्ड विथ लिक्विड इज फिल्ड विथ म्यूकस The rate of diffusion बेटा reduces. Rate of diffusion reduce हो जाता है इसके कारण आप सांस नहीं ले पाते हो यू गेट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग द सेम थिंग इज हैपनिंग इन दी कोरोना वायरस केस कोरोना वायरस केस में जब ये वायरल पार्टिकल्स आपके बॉडी में पहुंचते हैं आपका बॉडी लॉन्चेज द अटैक एंड एज अ रिजल्ट ऑफ अटैक ये आपका म्यूकस सिक्रीट होता है एंड दिस म्यूकस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रीद दैट इज वाई We need a lot of ventilators. हमें बहुत सारे ventilators बेटा इसीलिए चाहिए क्योंकि हम खुद से सांस नहीं ले पा रहे Okay, is gas tragedy of Bhopal affected the lungs? बेटा definitely did. Methyl isocyanate, it was a chemical, है ना? 
बेटा अभी अभी टोबैको पे आएंगे सार्थक अभी टोबैको पे आएंगे इन्फ्लॉमेशन के बाद टोबैको ही है डोंट वरी ठीक है अभी आएंगे वहां पे गाइस डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है एंड रिमेंबर टू शेयर दीज थिंग्स विद योर फ्रेंड्स राइट बेटा इफ यू शेयर दीज थिंग्स वी हैव मोर पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म एंड दैट हेल्प्स अस टू पुश इट फर्दर राइट सो सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीओपीडी व्हाट इज दिस इट इज बेसिक ऑब्स्ट्रक्शन का बात बेटा क्या है रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव दो चीजें दो टाइप के लंग डिसऑर्डर्स होते हैं मेडिकली स्पीकिंग सर ब्रीफ अबाउट बेटा ट्यूबोकुलोसिस अगेन इट्स अ इट्स अ बैक्टीरियल इंफेक्शन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई सेम काम है बेटा कोई भी लंग इंफेक्शन होगा आपका लंग्स में बहुत सारा म्यूकस आ जाएगा एंड दैट विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रीथ अरे इट्स ओके हैप्पी मोमेंट्स बेटा इट्स ओके बेटा बस अच्छा वंस ठीक है वंस इट्स परफेक्टली फाइन इट्स ओके डोंट वरी I encourage conversation in the class, but थोड़ा सा थोड़ा सा ऑफ टाइम में करेंगे कन्वर्सेशन तो क्या होता है ना कि हमारा क्लास में ध्यान लगा रहेगा ठीक है ना गाइज सीओपीडी दी ऑब्सट्रक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है आपका लंग से हवा बाहर नहीं जा पाता ठीक है आपका लंग से हवा बाहर नहीं जा पाता दैट इज अ प्रॉब्लम ठीक है सो ब्रॉनकाइटिस ब्रॉनकस याद है ट्रैकिया डिवाइड किया था ब्रॉनकाई में आपको याद होना चाहिए अभी कल ही परसों पढ़ा था सो ट्रैकिया डिवाइड इन टू प्राइमरी ब्रॉनकस टू प्राइमरी ब्रॉनकस तो ब्रॉनकाइटिस मतलब उसी ब्रॉनकस में इन्फ्लॉमेशन हो जाना है ना तो बेटा प्रॉब्लम सेम है अगर इन्फ्लॉमेशन हुआ तो इतना ज्यादा फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाएगा कि आप सांस सही से ले नहीं पाओगे दे नहीं पाओगे ओके गाइज सार्थक एक मिनट बेटा सार्थक एक मिनट गाइज एवरी वन लुक एट दिस पिक्चर दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम रिसर्च पेपर तो आप पहला देख रहे हो दैट दे प्लेंटी ऑफ स्पेस है ना पहले पिक्चर में देखो बेटा नॉर्मल वाला जो है देर प्लेंटी ऑफ स्पेस टू फॉर दी ऑक्सीजन टू पास आप देखो दूसरा वाला एक्सर्बेशन तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रॉन्क्यूल्स है दैट बिकम्स इनफ्लेम बिकॉज ऑफ पी एम टू पॉइंट फाइव बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ अ वायरस इतना ज्यादा म्यूकस सिक्रीट हो जाता है इतना ज्यादा नैरोइंग हो जाता है कि हवा जाने का जगह ही नहीं बचता है ना तो बेटा दिस इज द रीजन अभी दिल्ली में बहुत समय कुछ महीनों पहले एक सर्वे आया था दैट दी अमाउंट ऑफ किड्स सफरिंग विद अस्थमा नंबर ऑफ किड्स जो अस्थमा से सफर कर रहे हैं इट हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज अचानक से बढ़ गया है रीजन क्या है आपको ऑलरेडी पता है पोल्यूशन है ना आ, बेटा आई थिंक द माइक्रोफोन इज क्लोज इनफ टू माई माउथ कैन इट किल बेटा इट कैन किल अगर अगर आपको ज्यादा समय तक ऑक्सीजन नहीं मिला इट कैन किल बेटा ठीक है इट कैन ना गाइस डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो बेटा अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो अभी बेटा इज अ वॉइस बेटर नाउ इज अ वॉइस लाउडर नाउ और वॉज इट बेटर बिफोर इज अ वॉइस लाउडर नाउ और वॉज इट बेटर बिफोर अनइनफॉर्म फैक्ट बेटा क्या वॉइस अब सही है या पहले सही थी ओके इट इज कूल ग्रेट कॉजेज ऑफ इन्फ्लोमेशन बेटा कुछ भी हो सकता है इट कैन बी पी एम टू पॉइंट फाइव पार्टिकुलेट मैटर आपके लंग्स को इरिटेट कर सकता है बैक्टीरिया वायरस आपके लंग्स को इरिटेट कर सकता है इट इट इज वंश इट इज बेटा ठीक है हाउ वी ऑपरेटेड एंड रिमूव द पी एम टू पॉइंट फाइव बेटा देखो पी एम टू पॉइंट फाइव इतना छोटा है द बेस्ट वे इज एलिमिनेटेड फ्रॉम योर सराउंडिंग राइट इसीलिए बेटा आजकल एक तो जहां पे भी पीएम 2.5 बड़ा है पीपल यूज मास्क दिल्ली में स्पेशली बहुत ज्यादा बढ़ गया था राइट आ, आपको याद होगा जितने जो लोग यहाँ दिल्ली से हैं पिछले साल पीएम 2.5 वाज रीचिंग वेरी मच हाई 400 500 एक एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा था दिल्ली का 600 सौ इट इवन क्रॉस सिक्स है ना बेटा वंश हर एक लाइफ प्रोसेस के बाद मेंटी होता है बेटा न्यूट्रिशन के बाद हुआ था वैसे ही रेस्पिरेशन के बाद भी होगा थर्सडे को भी एक मेंटी होगा ठीक है तो दैट इज द प्रॉब्लम नाउ लंग कैंसर ना बेटा लंग कैंसर का एक मेजर कॉज होता है स्मोकिंग अभी स्मोकिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे डोंट वरी अबाउट इट ठीक है तो लंग कैंसर का एक मेजर कॉज होता है स्मोकिंग वाई विल अंडरस्टैंड दैट बट बिसाइड स्मोकिंग 
other substances in your surrounding jaise nitrogen oxide they also cause cancer wo bhi aapko cancer cause kar sakte hain so air pollutants like nitrogen oxides increase the risk of lung cancer in non smokers or passive smokers hai na non smokers yani jo log smoke nahi karte and passive smokers beta what's a passive smoker for example i don't smoke but if i am in the vicinity of someone who is smoking if my roommate is smoking to uska jo smoke hai wo hawa se mere andar bhi aa raha hai i become a passive smoker agar aap bus stand pe khade ho you are not smoking but the person standing beside you is smoking that soot is flying out of his cigarette and ending up in your respiratory system beta so that is passive smoking okay now this is how smoking kills so beta tobacco mein bahut sare chemicals hote hain and 70 of them are potential carcinogenic materials aapke tobacco mein it's a mixture of a huge number of substances and out of that 70 70 chemicals are about nearby carcinogenic matlab they can initiate cancer the biggest of them is nicotine now beta nicotine itself is not a carcinogen nicotine khud mein ek carcinogen nahi hai nicotine khud se cancer cause nahi karta but the nicotine is processed in your liver and other cells jab tobacco ya nicotine ke baki carcinogen ko aapka body process karta hai it tries to detoxify it वो कोशिश कोशिश करता है उसे डिटॉक्सीफाई करने की योर बॉडी ट्राइज टू डिटॉक्सीफाई इट बट बेटा हमेशा योर बॉडी इज नॉट सक्सेसफुल एंड एंड्स अप क्रिएटिंग म्यूटाजेंस म्यूटाजेंस विल कॉज एरर्स इन डीएनए डीएनए एडक्ट एरर्स इन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अगेन योर बॉडी विल ट्राई टू रिपेयर दैट जो भी जो भी म्यूटाजेन आपके बॉडी के डीएनए को म्यूटेट कराता जा है योर बॉडी ट्राइज टू रिपेयर दैट बट योर बॉडी विल नॉट बी सक्सेसफुल एंड अल्टीमेटली यू हैव म्यूटेशन विच लीड टू लंग कैंसर इट्स अ ड्रग एज वेल एज अ स्मोक आइटम विच शुड नॉट बी डन ओनली मेडिकल मेरुआना इज अलाउड बेटा ओके सो बेटा टोबैको में निकोटीन इज द मेन कॉम्पोनेंट एंड दिस निकोटीन itself is not a carcinogen but it gets processed by your body as a carcinogen okay now years of smoking and the relative risk aap dekh pa rahe ho jaise jaise number of years are increasing the relative risk of lung cancer keeps on increasing okay sir as i see that tobacco is going to not swell it or swallow it this pit then it how to, beta you are breathing nicotine beta you are breathing it you don't need to consume it beta you are breathing it okay what is bronchitis beta itis jaha aaya na matlab inflammation hai bronchitis matlab bronchus ka inflammation sir can chemotherapy treat lung cancer beta we can definitely try to treat manage cancers we can't cure them har ek therapy ki baat karo chemotherapy immunotherapy radiation therapy they can try to pull out the cancerous tissue but it always persists in some or the other way theek hai now it's never too late some people also give this excuse yaar itna saal to kar liya ab kya chhodna beta it's not like that your lungs has the capacity to heal so you can see that people who have never smoked 100% of the cells are near normal जैसे ही पीपल स्टार्ट स्मोकिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट आर गॉन बैड दैट आर गॉन बैड इज मोर देन 90 टू 96 परसेंट नाइन्टी से 96 परसेंट ऑफ योर लंग सेल्स गो बैड लेकिन इफ यू लीव स्मोकिंग 20 टू 40 परसेंट ऑफ योर लंग सेल्स रिकवर दे रिकवर नाउ दे आर हेल्दी na beta that pain once is your brain telling you that you need to breathe that pain is your brain telling you 
कैन चिल्ड्रन ड्रिंक नो बेटा दे शुड नॉट हाउ निकोटेक निकोटेक्स हेल्प यू दैट इज अ बोनस क्वेश्चन फॉर टूडे विच यू विल बी टेलिंग मी आफ्टर योर रिसर्च वो आज का बोनस क्वेश्चन था ठीक है smoke of wood definitely salil it can beta the wood has soot unburnt particles that particles can jam your alveoli beta okay so why do people smoke actually unhe ye addiction lagti kahan se beta to beta this nicotine it binds with the receptors of your nervous system wo aapke nervous system ke receptors se bind karta hai and it gives you a feeling of pleasure and a rush ek adrenaline ka rush फील होता है इसीलिए आपने बहुत लोगों को ये बोलते सुना होगा यार गर्मी लगती है इफ यू इफ यू एवर हर्ड दैट टेल देम एक्सप्लेन देम वो गर्मी इसलिए लग रही है बिकॉज देयर बॉडी इज यूजिंग एड्रीनलिन है ना एंड एड्रीनलिन इज एन इमरजेंसी हार्मोन बेटा जो आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है सो एक्चुअली यू आर लूजिंग हीट बेटा आपको गर्मी लग रही है बिकॉज जस्ट आपका ब्लड सर्कुलेशन स्पीड अप हो गया है बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट Speeded up blood circulation, you are losing your body heat to the surroundings. तो अगर ठंड में अगली बार कोई आपसे कहे कि smoking करने से आपका blood warm होता है correct them, let them know that they are actually losing their body heat. Okay, बेटा the adrenaline का release होता है क्योंकि जो nicotine है वो आपके nervous system से भी bind करता है in just about 10 seconds. Just about 10 seconds. बेटा PID, आई डी कैन यू गेट बी द फुल फॉर्म आकर्ष ओके बेटा एड्रीनलिन इज कंट्रोलिंग द सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम विल टॉक अबाउट दैट इन द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी या नहीं पे बात कर सकते बट बेसिकली इट इज इट जम्प्स अप योर सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर यू फॉर अटैक ओके सो इट ऑल्सो कॉज इज एडिक्शन बिकॉज द थ्रेश होल्ड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ठीक है pelvic inflammatory beta again inflammation matlab something has attacked and your body is responding that's it okay beta math class will probably go live on monday i think but you'll have the detail information all concepts are integrated very much start up guys questions on your screen now is control no beta it's it's the most interesting chapter of your ncrt believe me वैसे तो i find evolution as the most interesting chapter but again beta uh, one and the answer uh, first the question number then the answer the ingredient of tobacco that is metabolized into carcinogen is dash beta bio ka menti quiz ek thursday ko hoga i think theek hai very good nicotine is the most active ingredient of your uh, tobacco very correct Which gas is both a life saver and killer? कौन सा गैस है which is both a life saver and a killer? Threshold बेटा बेटा tolerance आपका body किसी चीज को respond करने के लिए जो minimum concentration चाहिए that is your threshold. But जैसे आप सिगरेट्स uh, या tobacco consume करते हो धीरे धीरे आपके body का जो threshold है बढ़ जाता है इसीलिए वो same सो so कॉल्ड अच्छा वाला फीलिंग आने के लिए आपको एक नहीं दो सिगरेट बाद में पीने पड़ेगी फिर तीन फिर चार एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बेटा शमशाद वेट सॉरी शमशाद बेटा सूट इज दी अनबर्न पार्टिकल्स यस बेटा करेक्ट आंसर इज ओजोन ओजोन इन योर सेटोस्फेयर सेव्स यू ओजोन इन योर ट्रेपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर किल्स यू सो थर्ड क्वेश्चन स्मोकिंग वार्म्स यू अप इन विंटर्स स्मोकिंग आपको विंटर्स में वार्म अप करती है वन ऑफ द वेरी फेमस मिस कंफ्यूजन सॉरी कंफ्यूजन अमंग पीपल सबको लगता है कि भाई स्मोकिंग तो मतलब इट विल वार्म यू अप सो डज इट प्रिजर्व बॉडी हीट और नॉट वेरी गुड बेटर इट डज नॉट प्रिजर्व बॉडी हीट इट जस्ट स्पीड ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है एंड द मोर ब्लड स्टार्ट रशिंग थ्रू योर वेन्स एक्चुअली एट द सेम टाइम यू आर लूजिंग दूसिंग दॉडी हीट एज वेल सो गाइज दिस इज योर बोनस क्वेश्चन फॉर टूडे हाउ डज निकोटेक्स वर्क आपने बहुत बार एडवर्टीजमेंट देखा होगा निकोटेक्स टू गेट अवे फ्रॉम एडिक्शन सो दैट्स योर होमवर्क 
आपको सेशन खत्म होने के बाद कमेंट्स में आंसर करना है हाउ एक्चुअली निकोटेक्स वर्क निकोटेक्स में ऐसा क्या है यू हैव टू फाइंड आउट ठीक है चलो सो गाइस सेवन डे मिनी कोर्स यू नो एज आई सेड स्टार्ट ऑन फर्स्ट ऑफ जून अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी only for rupees 99 to access all the fees so those who have not tried beta it's a great thing to try about theek hai exactly sir tak isi tarah maine bata nahi tha so guys do remember to subscribe to the channel channel ko subscribe zarur karna and share it with your friends as well theek hai so that we can grow larger day by day okay so that's it for today bye bye guys good night and we'll meet soon